السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلبة الأحبة كيف أنتم أرحبكم في درسنا اليوم كاتش دورير شكرتي بندراتم لجيخاني أشو أشكرسي بحلو أشو الحمد لله أمار غوري أمار مدرسة ونشتاني আমি তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজ তোমাদের ক্লাস দিব অষ্টম শ্রেণীর আল লগাতুল আরবিয়াতুল ইতিসালিয়া আরবি প্রথম পত্রের দশম পাঠের তৃতীয় পর্ব চলো বন্ধুরা আমরা আমাদের পাঠের বিষয় দেখে নেই আল মাউদু আদরসুল আশের দশম পাঠ আথারুস সাকাফা আল ইসলামিয়া ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব আল হালকাতুসসালিসা আমাদের আজকের ক্লাসটি এই বিষয়ের তিন নং বা তৃতীয়তম ক্লাস তৃতীয় পর্ব جمع مكسر القانون بهو بچن قوانين ايطالية بان فرانسية اي شبد دوتر ما جهد يا اچه يا او نسبت طويلة اير شمارتك شبد مودا ميم داليا بيبي بوجهي بيبتي اير پوري امرا عرقتي شبد دكتي ميلا ديين خيش تبد ميلا دي شبد دي ايسا الله السلام شاته شمبر كي تو اونا جن مرد تكي جي شالتي گرونا شروع هوئي چه تاكي خيش تبد بال ميلا دي بلا هوئي ميدان मजाले समर्थक शब्द अर्थ जैगा क्षेत्र मैदान बोली फिल्ड जोग्राफी या भूगोल भूगोल सम्पर्कित तो शिक्षा बुरुजान वाहन शब्द टी मफुल मुतलक जानी मफुल मुतलक उल्लिखित तो फेलर मजदार है एवं फेलर अर्थ के आो भलो भाव स्पष्ट कर गुरुतर सा बुझा बुरुजान वाहन रसामा अंकन करा मुसाइद باب مفعلة تكي اسم الفاعل سلاسي مزيد موسى عيدون اتشيلو شبدوتي مضاف هور كاروني موسى عيدون نهو نون بلوب تو هيئة شي اضافة كالين شماي امرا جاني اضافة الشماي جماع ابان تسنير نون بلوب تو هيئة شي هشابي موسى عيدون نهو تشيلو نون تي بلوب تو هيئة شي موسى عيدون نهو بهو بچون تار شهجو كي بريندو خريطة منتطر كي بوجه السماء عكاش أرض أرادي بهو بچون محاولة باب مفعلة مزدر ناجحة شفل إير پور أمرا عرقتي گروت بنو شبد دكتب اكتشفة اكتشفة ششر ديگه باب افتعال تكه اكتشاف عبشكر كوري چن إير شمارتوك شبد روي چه اختراع ابتكارا بلو شكر تيرا أمرا گروت بنو شبد دير بسلشن تحقيق دكن إلام إخانه إي پاتهر مده أما دير عروكي چو بيش گروت بنو विषय रही है हमें गुरुत्वपूर्ण विषयगुल खूब संक्षेपे तुम्हारे शेयर करब आप लक्ष्य करी एखे चिकित्सा विज्ञान विख्यात तीन जन व्यक्तर नाम रही है एक जन इबनि सीना एक जन इबनि जहूर और एक जन इमाम रजी एरा तीन जन ही चिकित्सा विज्ञान माजे स्मरणीय आदर नाम स्वर्णक्षर लिखे रही है इमाम रजी जिन अल हाबी नामक एक ग्रंथ बारो खंडे लिपिबद्ध कर चिकित्सा विज्ञान उपरे এবং তিনি একাধারে একজন দার্শনিক একজন গণিতবিদ একজন রসায়নবিদ ছিলেন জ্যোতিবিদ্যায়ও তার ভূমিকা ছিল তার গ্রন্থাবলী প্রায় দুই শতর উপরে আর একজন ইবনি সিনা যাকে পশ্চিমা বিশ্ব আবে সিনা বলেন সবাই আমরা তাকে চিনি ইবনি সিনা যার নামে আমাদের দেশে হসপিটালও রয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যার নাম চলে আসে ইবনি সিনা তিনি নয়শত আশি খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বর্তমান উজবেকিস্তান আফসানা গ্রামে মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি একজন ডাক্তার হয়ে যান এবং উনি একটা সুযোগ পান তৎকালীন বাদশার চিকিৎসা করার এবং তিনি এই সুযোগটাকেই কাজে লাগান তিনি বাদশার দরবারে জায়গা পেয়ে যান এবং শাহী দরবার তার জন্য খুলে দেওয়া হয় ফলে তিনি দিন রাত दरबारे जो लाइब्रेरी छो से लाइब्रेर पड़े थकत पढ़ालेखा करत बचर बस अलकानून जा चिकित्सा विज्ञान मूल उत्स हिसाब से धरा है ये बीटी रचना करें लिपिबद्ध करें अलमजुआ एक विश्वकोष तरह चिकित्सा विज्ञान और एक बी रही है शिफा नामे अलकानून ने देखे 
ইউরোপের ইউনিভার্সিটিগুলোতে এটি সিলেবাসভুক্ত ছিল এবং আমরা এখানে দেখেছি 12 শতাব্দী থেকে 18 তো শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ 6 শতাব্দী পর্যন্ত এটি তাদের পাঠ্যভুক্ত ছিল এবং 15 শতাব্দীতে এই বইটি 15 বার মুদ্রণ করা হয় নতুন ছাপা হয়েছে এবং আরো উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 16 শতাব্দীতে এই বইটি 20 বার নতুন করে ছাপা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন অসংখ্য বিষয়ে নতুন তথ্য দিয়েছেন তিনি তথ্য দিয়েছেন ডায়াবেটিক সম্পর্কে তিনি তথ্য দিয়েছেন ক্যান্সার সম্পর্কে তিনি প্রথম তথ্য দিয়েছেন মানুষের ভিতরে পরজীবী রয়েছে তিনি ট্যাবলেট ক্যাপসুল সহ বিভিন্ন চিকিৎসা ঔষধ তৈরি করেছেন এবং তিনি গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি তথ্য দিয়েছেন যে মার থেকে ব্রনে রক্ত সঞ্চালন করে এই তথ্যটি সর্বপ্রথম ইবনে সিনা দিয়েছেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরে আমরা এখানে ভূগোল নিয়েও দেখতে পাচ্ছি মুসলমানদের ভূগোলে অবদান কী ছিল আমরা খাওয়ার জিমিকে চিনি তার পরিচয় আমরা পূর্বে জেনেছি উনি একজন ভূগোলবিদ ছিলেন উনি সেবাত ইকলিম সপ্ত ইকলিম বর্তমানে যে সাতটি মহাদেশ রয়েছে আমরা চিনি এই সপ্ত ইকলিম বা সাতটি মহাদেশের ধারণা তিনি প্রথম দিয়েছেন আবহাওয়া পরিমণ্ডলের আলোকে তিনি এই ধারণা দিয়েছিলেন পরবর্তীতে তারই সূত্রের আলোকে এই মহাবিশ্বকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তিনি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনি বিশ্বের মানচিত্র অঙ্কন করেছেন তার সহযোগী বৃন্দরাও ছিলেন তার সাথে এবং এক্ষেত্রে যার নাম না নিলেই নয় তিনি হচ্ছেন ইদ্রিসি যাকে এক কথায় মহাকালের মহানায়ক বলা হয় খুবই আশ্চর্যজনক একজন ব্যক্তি ছিলেন একজন মেধাবী অনেকগুলো শাখায় তার অবদান রয়েছে সবচেয়ে বড় অবদান ভূগোলে তিনি নবমণ্ডল ভূমণ্ডলের প্রথম মানচিত্র এঁকেছেন বিশ্বে এবং তিনি নীল নদের মানচিত্র এঁকেছেন সর্বপ্রথম আমরা এই অধ্যায়ে নীলনদ সম্পর্কেও ধারণা নিতে পারি নীলনদ মিশরের সভ্যতার সাথে জড়িত সর্বপ্রাচীন সভ্যতার মধ্যে অন্যতম নীলনদ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা নীলনদ সম্পর্কেও জানতে পারি নীলনদ এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার হাজার একশত বত্রিশ মাইল যা এগারোটি আফ্রিকা দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এটি মিশরীয় সভ্যতার সাথে জড়িত সব সভ্যতা নীলনদকে কেন্দ্র করি এই নীলনদের উৎস কোথায় সেটি ইদ্রিসি আবিষ্কার করেছেন যাকে বলা হয় ভিক্টোরিয়া লেক এই লেক থেকেই নীল নদের সূত্রপাত হয়েছে এই নীল নদ সম্পর্কে আরও তথ্য রয়েছে অমরদ আলানুর যুগে যখন মিশর বিজয় লাভ করেন আমরিবুল আস তখন একটা সময়ে নীল নদ শুকিয়ে গিয়েছিল জনগণ তার কাছে এসে বললেন আমরিবুল আসের কাছে তৎকালীন গভর্নর যে আমাদের একটি নিয়ম রয়েছে আমরা প্রতি বছর একজন মেয়েকে সাজিয়ে নীল নদে আমরা ছেড়ে দেই তখন সে আবার নতুনভাবে প্রবাহিত হয় মিশরের তৎকালীন গভর্নর তিনি বললেন এটা ইসলাম গ্রহণ করে না আমি এটি খলিফাকে জানাবো তৎকালীন খলিফা অমর ইবনুল খত্তাব ছিলেন যখন ওনাকে জানানো হলো উনি একটি চিঠি লেখলেন নীল নদের উদ্দেশ্যে খুবই আশ্চর্যজনক এবং লিখলেন ইনকুন্ত তেজরি লিল হাজাতি লেখা ফলা হাজাত লানা যদি তুমি তোমার নিজের স্বার্থে এটি প্রবাহিত হও তুমি নিজের অধিকারে প্রবাহিত হও তাহলে আমাদের প্রয়োজন নাই আর যদি তুমি এটি আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত হও তাহলে প্রবাহিত হও বর্ণিত আছে যে এই চিরুকোট চিঠিটি যখন নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে তখন আবার নতুনভাবে প্রবাহিত হয়েছে আগের চেয়েও অনেক ভালোভাবে এবং এরপর থেকে আর কখনোই নীল নদ তার প্রবাহ বন্ধ করেনি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই পাঠে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানলাম মনীষীদের সম্পর্কে জানলাম আমরাও চেষ্টা করব এভাবে গবেষণা করতে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে শিখতে চলো বন্ধুরা আমরা আজকে এক নজরে দেখে নিয়ে কি শিখলাম এহতিমামুল ওলামা এল মুসলিমিন বিত্তুব্বি অলমতাল্লিবাদ বিল ইনসান চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবং মানুষদের মৌলিক চাহিদার বিষয়ে তাদের গুরুত্ব ছিল মারিফত ইবনে সিনা ইমাম রাজি ও মুসাহামাতু ফিতিব ইমাম ইবনে সিনা ইমাম রাজি সম্পর্কে আমরা জেনেছি এবং তাদের অবদান চিকিৎসা বিজ্ঞানে আর তারুফ আন ইদ্রিসি ও মুসাহামাতু ফিল জোগ্রাফিয়া 
আমরা ইদ্রিসি সম্পর্কে জেনেছি এবং ভূগোলে তার কি অবদান রয়েছে আহমদ মুনজাজাতুল উলামা আল মুসলিম ফি রাসমিল খারিতা মানচিত্রে মুসলমানদের কি অবদান রয়েছে সেটা আমরা জেনেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের বাড়ির কাছে দেখে নেই আল ওয়াজিবুল মানজিলি প্রশ্ন উত্তর লিমাদা ইহতামাল উলামা আল মুসলিমুন বিতিব কেন মুসলমান বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা চিকিৎসার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন আমরা এটা পড়েছি কারণ মুসলিম বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মানুষ এবং মানুষের প্রয়োজনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সুতরাং মানুষের চাহিদা কি মানুষের প্রয়োজন কি তারা এর মূল্যায়ন করেছেন এ কারণে অন্য সবগুলোর চেয়ে বেশি চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার অবদান রেখেছেন দুই আইন একান আসরুন বালেক ফিতরা ফিতরাসাদ মুসলিমিন কোথায় মুসলিম বিজ্ঞানীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক অবদান ছিল আমরা দেখেছি ইউরোপে তিন মোআল্লাফাতু মান তুদার রসুফিল জামিয়াতুল উরবিয়া ইউরোপের ইউনিভার্সিটিগুলোতে কার গ্রন্থাবলী পড়ানো হতো আমরা এটাও দেখেছি গল্পের মধ্যে ইমাম রাজি ইবনে সিনা ইবনে জহুরের বইগুলো পড়ানো হয়েছে চার কাইফা আরাফুল আলম ইবনে সিনা বিশ্ব ইবনে সিনাকে কীভাবে চিনেছি পাঁচ কাম করুনান কানা মোকাররান আল কানুন ফিল উরব্বা কত শতাব্দী পর্যন্ত কানুন গ্রন্থটি ইবনে সিনার এটি ইউরোপে পাঠ্যভুক্ত ছিল ছয় মানহুম বারাজু ফেদরাসাতুল জোগ্রাফিয়া ভূগোলে কারা অবদান রেখেছেন সাত মানহুম কম উল কিয়াসি মহাইতুল কোরাতুল আরদিয়া ভূমণ্ডলের মানচিত্র পরিমাপ কারা করেছেন মান রসামা খরিদ হাতান লিসামা ইবুল আরদি ও খরাতান লিল নীল সর্বশেষ প্রশ্ন আকাশ পৃথিবী এবং নীল নদের মানচিত্রকে এঁকেছিলেন আমরা দেখেছি গল্পের মধ্যে ইদ্রিসি এই অঙ্কনটা করেছিলেন মানচিত্র তৈরি করেছিলেন এরপরে আমরা আরও কিছু বাড়ি গেছ দেখে নেই এখানে বরাবর মতোই কিছু প্রশ্ন শূন্যস্থান সমর্থক শব্দ এক বছর থেকে বহু বচন বহু বচন থেকে এক বচন ফেলের তাশরিফ দমির অনুযায়ী ফেলে মাদি বের করে মোদারে করা মোদারে বের করে মাদি করা আসমাউল জামেদ বের করা নির্ণয় করা আসমাউল মুস্তাকগুলো গল্প থেকে বের করা এই ছিল আমাদের বাড়ির কাছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা অনুষ্ঠানটি তোমরা কিশোর বাতায়ন ওয়েবসাইটে দেখতে পাবে তোমাদের কোনো কিছু জানার বোঝার অথবা কোনো বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করো আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ অনেক ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আমাদের জন্য দোয়া করবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ করোনা স্বাস্থ্য সেবা এখন ঘরে বসে আপনার স্মার্টফোনে প্লে স্টোর কিংবা অ্যাপ স্টোর থেকে করোনা বিডি অ্যাপটি ডাউনলোড করে খুব সহজে রেজিস্ট্রেশন করুন সবুজ অর্থ আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আপনার অবস্থা নীল হলে আপনি ভালো আছেন দুশ্চিন্তার কিছুই নেই হলুদ হলে আপনি সাবধানে থাকুন ঘরে থাকুন আপনার অবস্থা লাল দেখালে এক বাষট্টি তেষট্টি নম্বর বা হটলাইন গুলোতে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন এখনই প্রয়োজনে আমরা পৌঁছে যাব আপনার কাছে ঝুঁকি এড়াতে করোনা বিডি মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করুন জনস্বার্থে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহি অবরাকাত আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা আজকের এই পর্যায়ে আমরা আসফ তাসে তথা নবম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুদের ফিকহ আঁকায় বিষয়ে আমরা ক্লাস নিব আজকের এই ক্লাসে তোমরা যারা যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছ সকলকে আমাদের এই ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তোমরা ঘরে বসে তোমাদের দৈনন্দিন লেখাপড়া তোমরা চালিয়ে যাচ্ছ এক্ষেত্রে আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা তোমাদের জন্য বিশাল সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি আজকে আমি তোমাদের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে তোমাদের আকায়েদ এর তৃতীয় পরিচ্ছেদ যেটা আলফাসুল সালেস তৃতীয় পরিচ্ছেদ এর প্রথম পাঠ আদ্দারসুল আউ্বাল এ বিষয়ে তোমাদের আজকে যে এখানে 
আল ইহসান রয়েছে সেই বিষয়ে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের আকায়ে দংশের আল ফাসলু সালিস আল ইহসান আদ দরসুল আউয়াল আহমিয়াত উত তাসকিয়া ওয়াত তাসাউফ ফি শাখসিয়াতে ওয়াল ইজতিমাই এই বিষয়টি নিয়ে আমি তোমাদের সমক্ষে আলোচনা করব আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব এটি একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে আমরা এহসান নিয়ে আলোচনা করব এহসান কি তার প্রয়োজনীয়তা কি ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনে তার প্রভাব কি তার গুরুত্ব কি তার প্রয়োজনীয়তা কি আমরা সে বিষয় নিয়ে তোমাদের সম্মুখে আজকে আলোচনা করব প্রিয় বন্ধুরা তোমরা জানো আমাদের ইসলাম ধর্মে যতগুলি মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে তোমাদের এহসান একটি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রিয় বন্ধুরা তোমরা জানো রসুল করিম সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের মানুষেরা কত নির্মম ছিল কত নিষ্ঠুর ছিল আপন মেয়েকে জীবন্ত হত্যা করত এমন কোনো অনাচার নাই যারা তারা করেনি রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সহবতে এসে তারা নিজেদের জীবনকে এত চমৎকার এত সুন্দর করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে কেমত পর্যন্ত এরকম সভ্য এরকম ভদ্র এরকম সম্ভ্রান্ত কোনো মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে না পৃথিবীতে আসবে না এই জন্য রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদিসের মাধ্যমে আমাদেরকে এই ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন কোরআনে করিমের ভিতরে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ বলেছেন কোনো মা স দেখি তোমরা সৎ মানুষদের সাথে স দেখিনদের সাথে জীবনযাপন করো অর্থাৎ স দেখিনদের সঙ্গে স্পর্শে আসলেই মূলত আমরা এহসানটা শিখতে পারব আর এহসানটা যখন আমরা শিখতে পারব তখনই আমরা এবাদতের মজা পাবো এবাদতের প্রশান্তি পাবো এবাদতে আমরা শান্তি পাবো এবং এবাদতটা সিরেফ আল্লাহ সন্তোষের জন্য আমরা করতে পারব যেটা কোরআনে করিমের ভিতরে আল্লাহ সুবাহ এরশাদ করেছেন ওমা উমিরু ইল্লা আবদুল্লাহ মুখলেসিন আল্লাহুদ্দিন তো প্রিয় বন্ধুরা এ কথা এখানে আমাদের সম্মুখে আলোচনা করা হচ্ছে সমস্ত রোগ বেদি হইতে হিংসা বিদ্বেষ হইতে কুলসতা হইতে নিজের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার নামে হচ্ছে মুস্তামেহে যে তাসকিয়া এবং তাসাউপের যে প্রভাব সমাজ থেকে এবং ব্যক্তি থেকে নিন্দনীয় চরিত্র খারাপ কাজগুলোকে দুর্বৃত করার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা সমাজের মাঝে তাসকি এবং তাসাউপ রাখে এ ধরনের কোনো কিছু সমাজে আর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না অর্থাৎ তাসাউপ এবং তাসকিয়ার মাধ্যমে সমস্ত নিন্দনীয় কাজ থেকে সমস্ত নিকৃষ্ট কাজ থেকে সমাজকে যেভাবে ব্যক্তিকে যেভাবে বাঁচাতে পারে অন্য কোনো শক্তি এভাবে বাঁচাতে পারে না আমরা সমাজটা কিভাবে গঠিত হয় সমাজতো একজন 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 দিয়ে আমরা সমাজ গঠিত হয় এক একটা মানুষ যদি সমাজে পরিচন্ন হয়ে যায় পুরো সমাজটাই পরিচন্ন হয়ে যাবে তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের উচিত আমাদের তাসব চর্চা করা তাসকেত নাফসের চর্চা করা বন্ধুরা যখন মানুষের ভিতরে মহৎ চরিত্র হয় উত্তম চরিত্র মানুষ অর্জন করতে পারে তখন মানুষ এই মহৎ চরিত্রের মাধ্যমে উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে এই তাসকিয়াত নাফস এবং তাসাউফ যখন সে অর্জন করতে পারে তখন একজন মানুষ তার স্রষ্টার কাছে যেতে পারে সৃষ্টির কাছে যেতে পারে তুমি প্রিয় বন্ধুরা কাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো তুমি তো তোমার ক্লাসমেটদের মধ্যে তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে চাও যে উত্তম চরিত্র অধিকারী যে ওয়াদা রক্ষা করে যে নিয়মিত নামাজ পড়ে যে ভালো কাজ করে আমিও কার সাথে সম্পর্ক করতে চাই যার ভালো চরিত্র ভালো আচরণ তো এ তাসকিয়া এবং তাসব এই বিষয়টা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় এই জন্য আল্লাহ সুবাহ কোরআন ক্যারিমের ভিতরে ঘোষণা করতেছেন কাদ আফলাহ মাং জাক্কাহা ও কাদ খোয়াবা মাং দাসাহা যে ব্যক্তি তাসকিয়াত নফস অর্জন করতে পেরেছে তাসব অর্জন করতে পেরেছে সে ব্যক্তি সফল হয়েছে আর যে ব্যক্তি নফসকে পবিত্র করতে পারেনি ওয়াকাত খোয়াবা মাং দাসাহা আর যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে পারেনি সে বরবাদ হয়েছে সে হালাক হয়েছে সুরাত শামস ওয়ালা উলাম ইয়াকুন ফিহে দালিকা কা নাকাল আনআম যদি কোনো মানুষ তাসকিয়াত নাফস তাসাউফের মাধ্যমে এহসানের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র মহৎ চরিত্র অর্জন করতে না পারে আল্লাহ সুবাহ কোরআনে ক্যারিমের ভিতরে অন্যত্র বলেছেন উলায়কা কাল আনাম তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো চতুষ্পদ জন্তু এবং মানুষের মাঝে আর কোনো পার্থক্য থাকে না প্রিয় বন্ধুরা তোমরা তো প্রতিনিয়ত দেখছো সমাজে এমন সব অনাচার ঘটতেছে এমন সব কর্মকাণ্ড মানুষ দ্বারাই ঘটছে যে কাজগুলি একটি পশু করতে লজ্জাবোধ করবে তারা এই অনাচারগুলা করতে কেন সক্ষম হচ্ছে 
একমাত্র তাদের ভিতরে তাসকে তো নফস নাই তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ নাই এই জন্য তারা এই কাজগুলো করতে সক্ষম হচ্ছে তো প্রিয় বন্ধুরা যখন আমরা অন্তরটা পরিশুদ্ধ করতে পারবো তখন আমরা একটা সফল মানুষ হয়ে যাব উলায়কে কাল আনাম বালহুম আদাল আল্লাহ পাক কোরআনে ক্যারিমের ভিতরে তাদেরকে চতুষ্পদ যন্ত্রের সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন তারা তার চাইতে নিকৃষ্ট ওয়াল মুস্তামে লাইয়ামান মিন সাররে মেসলা হাদা এই ধরনের নিকৃষ্ট মানুষ থেকে সমাজও বাঁচতে পারে না যাদের ভিতরে অন্তর পরিশুদ্ধ নাই এই খারাপ মানুষগুলা সার যারা নিকৃষ্ট মানুষ তাদের থেকে সমাজও বাঁচতে পারে না সমাজও তাদের হাত থেকে রেহাই পায় না হুসুল ও এলমি তাসকিয়াতে ফরজ আইনুন আল্লাহ আকুল্লা মুসলিমিন এই জন্য তাসকিয়াতু নফস এহসান অন্তর পরিশুদ্ধ করা অন্তরকে এখলাসের সাথে কাজ করার মতো যোগ্য করে তোলা এটা ফরজ আইন ফরজ আইন আল্লাহ আকুল্লা মুসলিম কেমা বাইয়ানা বাইয়ান আল্লাহ সুবাহান কেমা আর ফিকুম রাসুলান কেমা আর ফিকুম রাসুলা মিনকুম ইয়াতলু আলাইকুম আয়াতুনা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন তারা এমন বিষয় যেগুলি জানা না সেগুলি তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন এই জন্য নবী রসুলদেরকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন কিতাব শিক্ষা দিতে পারেন হ্যাকম শিক্ষা দিতে পারেন এই জন্য প্রেরণ করেছেন এই জন্য ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ বলেছেন গাজালি ইয়াফতার রোজ আলহি এলম আহওয়াল এর কালবে মিনার তাওয়াক্কেল ওয়াল খাসিয়াত ওয়াল রেদা শুধু তাই নয় এমনিভাবে খাসিয়া রেদা এবং তাওয়াক্কুল তার কলবের ভিতরে যেন অর্জন হয় এলম শিক্ষাগুলো মানুষের জন্য অতীব দায়িত্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় প্রিয়া শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ পর্যায়ে যে জিনিসটি জানতে পেরেছি যা শিখতে পেরেছি সেটি হলো কি আজকের আলোচনা থেকে আমরা শিখতে পারলাম যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনী এবং সামাজিক জীবনে তাসকেতুল নাফস এবং তাসৌফের কত বেশি গুরুত্ব কত বেশি প্রয়োজনীয়তা এবং এই বিষয়টি আমরা কাদের থেকে জানতে পারবো কাদের থেকে শিখতে পারবো যেটা আমরা শুরু থেকে তোমাদেরকে বলেছি আমরা এই বিষয়গুলি শেখার জন্য একজন দক্ষ মানুষ দক্ষ কারিগর দক্ষ ওস্তাদ লাগবেন যেটাকে আমাদের সে আমরা পীর বলি মোর্শেদ বলি আমরা ওস্তাদ বলতে পারি আমরা স্কলার বলতে পারি যারা ধর্মের এই বিষয়গুলি গভীরভাবে জ্ঞাত হবেন আমরা তাদের সহপথে থেকে আমরা এহসানটা শিখব তাসাউফটা শিখব তাসকে তো নাফসটা শিখব কোরআন কেরিম আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ এই জন্য তো বলেছেন ফ্যাস আলু আহলা দিকরে ইনকম তুমলা তালামুন যে বিষয়গুলি আমরা জানবো না সে বিষয়গুলো আমরা জ্ঞানীদের সোহপথে থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ করে আমরা শিখব তাদের সোহপথে থেকে শিখব প্রশ্ন উত্তর করে শিখব আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ আমাদের সকলকে তাসকে তো নাফস এবং তাসাউফ এর বিষয়টি চর্চা করার এবং রপ্ত করার তফিক এনায়ত করুক যখন কোনো মানুষের মাঝে তাকোয়া তাসকে তো নাফস তৈরি হয়ে যায় তখন সে মানুষটি হয় একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ যার কথা আল্লাহ ভাগ কোরআন কেরিমের ভিতর বলছেন ও এলাকা কারাম না বানি আদাম যে সমস্ত সৃষ্টির মাঝে তখন সে সেরা হয় যখন সে আখলাক মাহমুদাগুলা প্রশংসনীয় চরিত্রগুলা নিজে রপ্ত করতে পারে এবং নিজেকে আখলাকে রাজিলা আখলাকে জামিমা নিকৃষ্ট চরিত্র নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে তো প্রিয় বন্ধুরা তোমরা আজকে আমরা যে বিষয়টা আমরা পড়িয়েছি যে তাসকিয়া এবং তাসাউফের আহমিয়ত গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা তোমরা ইনশাল্লাহ ভালোভাবে দেখে নেবে চলো বন্ধুরা আমরা পরবর্তী স্লাইডে একটা সংক্ষিপ্ত তোমার জন্য একটু কাজ দিয়েছি সেই বিষয়টি তোমরা বাসায় বসে বসে আজকের পাঠের আলোকে তোমরা ইনশাল্লাহ রপ্ত করে নেবে সেই বিষয়টিকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাসকিয়া ও তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো আমরা তাসকিয়া অর্থ কী তাসাউফ অর্থ কী তাসকিয়া এবং তাস তাসাউফ আমরা কীভাবে অর্জন করব কাদের মাধ্যমে অর্জন করব ইনশাল্লাহ তোমরা এই বিষয় নিয়ে স্টাডি করবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই এই ক্লাসটি তোমরা পুনরায় দেখতে চাইলে কিশোর বাতায়নের ওয়েবসাইট তোমরা ভিজিট করবে আমাদের এই ক্লাসটি দেয়া থাকবে ইনশাল্লাহ তোমরা সেখানে গিয়ে পুনরায় দেখতে পাবে আর যদি তোমাদের এই বিষয়ে তোমাদের কোনো কিছু জানতে ইচ্ছে হয় জানার আগ্রহ থাকে তোমরা ইনশাল্লাহ সেখানে কমেন্টস বক্সে গিয়ে কমেন্ট করবে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে তোমাদের প্রশ্ন এবং জানার যে আগ্রহ সেটা মিটানোর জন্য চেষ্টা করব সকলে ভালো থাকো সুস্থ থেকো সকলে নিরাপদ থাকো আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত আপনি কিছু বলেন তো 
জানাজা মৃত ব্যক্তির হক এ হক আদায় করতে হবে স্পর্শ এড়িয়ে কেমিক্যাল ছাড়া গোসল দাফন সবই দেয়া যায় আর আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে অপছন্দ করেন মৃত ব্যক্তি করোনা ছড়ায় এমন কোন প্রমাণ নেই তারপরেও আপনারা সাবধানে থাকবেন ভাইরাসের কারণে অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের মতো আমি মসজিদে পর্যন্ত যাচ্ছি না আর তোমরা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি যেমন নিচ্ছ তেমনি মিথ্যা অপপ্রচার করে গুণাগারও হচ্ছ একটি কথা মনে রেখো কুল্লু নাফসি জাই কাতুল মাও আসুন আতঙ্ক নয় মৃত স্বজনকে সম্মান জানাই মনে রাখবেন নিজ নিজ ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী মৃতদেহ জানাজা দাফন বা সৎকার করা যাবে মৃতদেহের গায়ে কোন প্রকার কেমিক্যাল ছিটানো দরকার নেই মৃতদেহ যিনি গোসল করাবেন তিনি একটি মাস্ক একজোড়া গ্লাভস এবং একটি ডিসপোজেবল গাউন পরবেন দাফন বা সৎকার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যরাও উপযুক্ত সুরক্ষিত পোশাক পরে মৃতদেহের কাছে যেতে পারবেন তবে মৃতদেহ স্পর্শ করা যাবে না আমরা জাগলেই সুস্থ হবে পৃথিবী প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাত আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসলাতু আসসালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ইবুল মুরসালিন ও আলা আলিহি ওসাহবিহি আজমাইন কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে দেখছো তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার ঘরে আমার মাদ্রাসার ক্লাস থেকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কেমন আছো আশা করছি সকলেই ভালো আছো সুস্থ এবং নিরাপদে আছো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমাদের আমার ঘরে আমার মাদ্রাসারে ক্লাসটি তোমাদের জন্যে অর্থাৎ দশম শ্রেণীর বন্ধুরা তোমরা যারা রয়েছো তোমাদের জন্য এবং তোমাদের এই বিষয়টি হচ্ছে কোরআনে করিম অর্থাৎ কোরআন মাজিদ এবং তসবিদ অধ্যায় প্রথম অধ্যায় প্রথম পাঠ পনেরোতম রুকু পনেরো দশ এবং সুরা আলিমরান তোমাদের নির্ধারিত সিলেবাস দুটো সুরা আমরা জানি তোমরাও জানো সুরে বাকারা এবং আলিমরান আমরা আলিমরানের পনেরো দশ রুকু থেকে আমরা আজকে আলোচনা করব এর আগে আমরা চোদ্দ দশ রুকু আলোচনা করেছি আমরা প্রথমে তেলাবাদ করব তর্জমা করব সারানজুল জানব শিক্ষা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সর্বশেষ আমরা তোমাদেরকে বাড়ির কাজ দিয়ে দেব ইনশাল্লাহ এর স্বাদ হচ্ছে শাকিরিন ওমাইন সাবিরিন ওমা <Sessly> তিনি আল্লাহ রসুল ব্যতীত আর কিছুই নন তিনি আল্লাহ রসুল 
তিনি আল্লাহ পাকের অবশ্যই তিনি আল্লাহ রসুল কদ খালাত মিন কাবুলিহির রসুল আর তার পূর্বে অনেক রসুল গত হয়েছেন তার পূর্বে অনেক রসুল অতিবাহিত হয়েছেন আমরা জানি পৃথিবীতে প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর দুনিয়াতে এসেছিলেন আর আমাদের নবী হচ্ছেন সর্বশেষ নবী এবং আমাদের নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী কেমন তো রসুল ইসলামের আগে অনেক নবী অতিবাহিত হয়েছেন আল্লাহ সে কথা বলছেন পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে তার মানে তার কারণে তোমরা যে ইসলাম কবুল করেছো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছো কালেমা গ্রহণ করেছো তাওহিদের আদর্শে তোমরা এসেছো তো সেই মোহাম্মদ ইসলাম যদি মারা যান তিনি যদি জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে যান তাহলে তোমরা কি পূর্বের ধর্মে সে আগের যে জাহিলিয়াত আগের যে শিরকিয়াত আগের যে কুফুরি বা শিরিক সেখানে তোমরা কি চলে যাবে জাহিলিয়াতে অমাইয়ান কালিবালা কিবাই হে ফানাইয়া দরল্লাহ সেই আর কেউ যদি ফিরে যায় তার আর আগের অবস্থায় পূর্বের অবস্থায় অমাইয়ান কালিবালা কিবাই হে তাহলে পরে ফালাইয়া দরল্লাহ সাইয়া সে আন্নার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কেউ যদি রাসুল সাহসলামের আদর্শ ছেড়ে দিয়ে যদি অন্য কিছু মানে অর্থাৎ পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় তাহলে সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ওয়াসানা জিজিল্লা হুসা কিরিন আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াসাইয়া জিল্লা হুসা কিরিন আল্লাহ আল্লাহ তালা অবশ্যই যারা শকর গোজার বান্দা যারা কৃতজ্ঞ বান্দা যারা আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই কি করবেন তাদেরকে প্রতিদান দেবেন ওয়াসাইয়া জি জিল্লা হুসা কিরিন এরপরে আয়াত আল্লাহ বলছেন যে কোন মানুষের পক্ষেই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেমন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন মানুষের পক্ষেই মৃত্যুবরণ করা সম্ভব নয় অর্থাৎ আল্লাহ রাবুল আলমিনের পারমিশন ছাড়া আল্লাহ রাবুল আলমিনের হুকুম ছাড়া কোনো মানুষই মরবে না আল্লাহ তালার হুকুম ছাড়া এবং তার নির্দেশ ছাড়া কেতাব আম্মু আজ্জালা কারণ এই মৃত্যুর সময়টি অবধারিত আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো মানুষের মৃত্যু হয় না ওয়ামা ইল্লা বিদিল্লা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো কোনো মৃত্যু নেই কারণ মৃত্যুর সময়টি এটি অবধারিত আল্লাহ বলছেন যে দুনিয়ার কিছু চায় দুনিয়ার কোনো নিয়ামত চায় দুনিয়াতে কোনো জিনিস আকাঙ্ক্ষা করে নতিহি মিনহা আমি তাকে সেখান থেকে কিছু দান করি মিনহা কিছু তাকে দান করি অমাইরা আর যে আখেরাতের কল্যাণ চায় আখেরাতে নিয়ামত চায় কল্যাণ চায় নতিহি মিনহা আমি তাকেও সেখান থেকে কিছু দান করি ওয়াসানাজি জিল ওয়াসানি শাকিরিন আর অচিরেই আমি শোকর গোজার বান্দাদের প্রতিদান আমি আল্লাহ তালা দিব কত নবী পৃথিবীতে এসেছেন যেই নবীরা কি করেছেন আর তাদের সাথে তারা যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন অনেক আল্লাহর অলি রিব্বিউন অনেক আল্লাহর প্রিয় বান্দারা নবীদের সঙ্গে কি করেছেন আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছেন যুদ্ধ করেছেন পৃথিবীতে কত নবী আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করেছেন আর তাদের সঙ্গে ছিল আল্লাহর প্রিয় বান্দারা রিব্বিউন আল্লাহর অলিরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের উপর যে মুসিবত হয়েছে এই মুসিবতের সময় তারা কি করেছেন তারা ফেমা ওয়াহানু তারা কি করেন নাই পেরিশান হয়ে যান নাই তারা এখান থেকে নিরাশ হয়ে যান নাই ওমা দফু তারা দুর্বল হন নাই ওমা দফু তারা দুর্বল হন নাই ওমা স্তেকানু তারা হীন মনোবল হয়ে যান নাই অর্থাৎ তারা এখান থেকে পেরেশান হন নাই তারা দুর্বল হন নাই এবং তারা চিন্তাগ্রস্ত হন নাই তাদের কথা আর কিছুই ছিল না কাদের কথা 
ওই আল্লাহর বান্দাদের কথা যারা কি করেছে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে আল্লাহ বললেন না যে পৃথিবীতে অনেক নবীরে এসছেন যে নবীদের সাথে আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দারা যুদ্ধ করেছেন ফামা ওয়াহানু এবং তারা কখনো মনোবল হারিয়ে ফেলেননি আল্লাহর পথে মুসিবত অথা আসার সময় তারা দুর্বল হননি তারা মানে নিজেদেরকে একেবারে হীন এবং দুর্বল এবং কখনো তারা সাহস হারিয়ে ফেলেননি বরং তারা কি করেছেন ওমা খ্যা না কাউ লহুম ইল্লা বরং তারা সব সময় এই কথাটা বলেছেন কি বলেছেন আন কনু তারা বলেছেন রব্বানা গো ফেরে লেনা হে আল্লাহ তুমি আমাদের হে আমাদের রব আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও রব্বানা গো ফেরে লেনা দোনু বানা হে আল্লাহ তুমি আমাদের গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দাও ও ইসরাফানা ফি আমরিনা আর তুমি আমাদের কাজের ভিতরে যদি কোনো শ্রাফ হয়ে থাকে আমাদের অবাঞ্ছিত কাজগুলো তুমি কি করো আমাদের কাজের ভিতর থেকে এগুলোকে দূর করে দাও অর্থাৎ আমাদের কাজের মধ্যে যা বাড়াবাড়ি হয়েছে সেগুলোকে তুমি ক্ষমা করে দাও আর আমাদের তুমি গুণাগুলো মাফ করে দাও এটা তারা বলেছেন আর তুমি আমাদের পদযুগুলকে মজবুত করো আমাদের পা আমাদের কদমকে শক্ত করো মজবুত করো আর তুমি আমাদেরকে কাফেরদের উপরে বিজয়ী করো সৎকর্মশীল আলমিন তাদেরকে বড় ভালোবাসেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃদ্ধ আমরা আজকে যে তেলাবাদ করেছি তেলাবাদের অংশের ভিতরে এই ছিল আমাদের তর্জমা এবারে আমরা চলে যাই শান এ নজুল এ আয়াতে কারিমা নাজিল হওয়ার পিছনে মূল কারণটা কি ছিল প্রথমত আমরা এখানে ওমা মোহাম্মদুন ইল্লা রসুল এ আয়াতে কারিমাটি নাজিল হওয়ার পিছনে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে যে এই ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে ইসলামের ইতিহাসে তৃতীয় হিজড়িতে আমরা জানি যে ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে যুদ্ধটি হয়েছিল সেটি ছিল বদর যুদ্ধ দ্বিতীয় হিজড়িতে মাহেরা মাদানের সতরি রমজান এবং এই যুদ্ধের পর পরই এই যুদ্ধে কাফেররা মারাত্মকভাবে তারা কিন্তু মার খেয়েছিল মুসলমানদের হাতে তারা পরাজিত হয়েছিল তারা বিপর্যস্ত হয়েছিল তারা অসংখ্য কাফের তারা সেদিন বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং কাফেরদের বড় লিডার যে আবু জেহেল আবু জেহাল কিন্তু সেদিন বদরের ময়দানে নিহত হয়েছিল তো এরপরই কাফেররা একটু উৎ পেতে থাকলো মুসলমানদের উপর থেকে কবে তারা এই প্রতিশোধ আবার গ্রহণ করবে তো দেখা গেল যে বছর পেরোতে না পড়েতি আবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল দ্বিতীয় হিজড়িতে বদর যুদ্ধ হলো তৃতীয় হিজড়িতে ওহুদের যুদ্ধ হলো ওহুদের যুদ্ধটা খুবই মর্মান্তিক মুসলমানদের জন্য খুবই শিক্ষণীয় এবং এটি আমাদের জন্য খুবই কিছুটা হলো মানে দুঃখ এবং ভারাক্রান্ত নিয়ে এসেছে ভারাক্রান্ত হৃদয় আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে বদর যুদ্ধে ওহুদের যুদ্ধে কারণ এই যুদ্ধে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম পবিত্র দানদান মোবারক শহীদ হয়েছিল এবং রাসুল সাল্লাম আহত হয়েছিলেন এই যুদ্ধের ময়দানে এবং অসংখ্য সাহাবিরাও অনেক সাহাবিরা কিন্তু এই যুদ্ধের ময়দানে তারা আহত হয়েছেন নিহত হয়েছেন তো যে কারণে ওহুদের যুদ্ধটা আমাদের জন্য মুসলমানদের ইতিহাসে খুবই বেদনাদায়ক একটি অধ্যায় রচিত হয়েছিল প্রথম এই আয়াতে কারি মাটি নাজিল হয়েছে মূলত ওহুদের যুদ্ধের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম যখন যুদ্ধ শুরু হবে তখন তিনি আব্দুল্লা ইবনি জুবাইর রাজি আল্লাহ তাল আনহর নেতৃত্বে চল্লিশ জন তিরন্দাজ সাহাবিকে তীর যারা ভালো মারতে পারে যারা তিরন্দাজ এরকম চল্লিশ জন বাছাইকৃত যোদ্ধাকে রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম কী করলেন দুই পাহাড়ের গিরিপথে তাদেরকে নিরাপত্তার জন্য তাদের দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন আমরা জানি যে ওহুদের বড় পাহাড়টির সাথে কিন্তু আরেকটি পাহাড় আছে এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটি গিরিপথ এই গিরিপথে চল্লিশ জন সাহাবিকে আব্দুল্লা ইবনি জুবাই রদি আল্লাহ তালু নেতৃত্বে সেদিন পাহারায় দেয়া হয়েছিল কিন্তু যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে দেখা গেল যে কাফেররা পরাজিত হচ্ছে মুসলমানরা বিজয়ী হচ্ছে এবং এক পর্যায়ে কাফেররা মানে পলায়ন করছে যুদ্ধের ময়দানে গণিমতের মাল তাদের অস্ত্র শস্ত্র ঘোড়া উট মানে যা ছিল সব কিছু ফেলে তারা পালাচ্ছে তো এই মুহূর্তে ওই তিরন্দাজ সাহাবি যারা ছিলেন দুই পাহাড়ের গিরিপথে তারা চিন্তা করেন কেউ কেউ ভাবলেন যে মুসলমানদের তো বিজয় হয়েই গেল তাহলে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি আমরা এখন গণিমতের মাল সংগ্রহ করতে যাই তো কিছু সাহাবিরা সেখান থেকে কি করেন ওই গিরিপথ দুই পাহাড়ের মাঝখানের এই নিরাপত্তার জায়গাটা তারা ছেড়ে দেন 
এই জায়গাটা উন্মুক্ত হয়ে যায় তখন তারা কি করেন গনিমতের মাল সংগ্রহ করছিলেন এবং কেউ কেউ তখন মানে একটা মুনাফিকদের মধ্য থেকে একটা সংবাদ তারা রটিয়ে দিল যে মোহাম্মদ সাল্লাম নিহত হয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাম মারা গেছেন কেমন তো মুসলমানরা যখন গনিমতের মাল সংগ্রহ করতে লেগে যায় দুই গিরিপদের এই জায়গাটি যখন একেবারে নিরাপদ হয়ে যায় পেছন দেখ থেকে খালিদ বিন ওলিদ তখনও কিন্তু মুসলমান হন নাই তখনও তিনি কাফেরদের পক্ষে ছিলেন অনেক বড় যোদ্ধা বীর সিফাহ সালার খালিদ বিন ওলিদ তখন তার একটা গ্রুপ নিয়ে কাফেরদের একটা গ্রুপ নিয়ে ওই দুই গিরিপথের মাঝখান দিয়ে ঢুকে মুসলমানদের উপরে হামলা করা শুরু করে দিয়েছিল খালিদ বিন ওলিদ তো বড় সিফাহ সালার ছিলেন অনেক বড় যোদ্ধা ছিলেন আক্রমণে মুসলমানরা দিক বিদিক শূন্য হয়ে যায় আল্লাহ রাসুল তখন সাহাবা একরাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান সাহাবা একরাম রসুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান যে যেখানে পেরেছেন সেখানে গিয়ে তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন এবং যুদ্ধ যারা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে কাফেরদের মধ্য থেকে মোনাফেকদের মধ্য থেকে একটা সংবাদ রটিয়ে দেওয়া হয় যে কত কতিলা মোহাম্মদ মোহাম্মদ নিহত হয়েছে মোহাম্মদ মারা গেছে এই কথা যখন মুসলমানরা শুনতে পারেন মুসলমানরা তখন চিন্তা করেন কেউ কেউ ভাবলেন যে তাহলে যদি তাই হয় আল্লাহ রাসুল যদি মারাই গিয়ে থাকেন তাহলে আমরা যুদ্ধ করে লাভকে এবং মোনাফেকদের মধ্য থেকে তারা সংবাদ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দেয় মোহাম্মদের জন্য আমরা যুদ্ধ করতে এসছি আর সেই মোহাম্মদ সাল্লাম যদি না থাকেন তাহলে আমাদের যুদ্ধ করার কোনো দরকার নাই তারা কিন্তু কি করেন হাল ছেড়ে দিতে থাকেন ঠিক এই মুহূর্তে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি তার দান্দান মোবারক শহীদ হয়ে যায় তার দাঁত ভেঙে যায় তিনি একটি গর্তের ভিতরে পড়ে যান তার মাথার ভিতরে লোহার হেলমেট ঢুকে যায় কেমন নানানভাবে তিনি আহত হন এবং যুদ্ধের ময়দানটা মুসলমানদের সম্পূর্ণ একেবারে প্রতিকূলে চলে যায় এবং কাফেররা তখন ইচ্ছা মতো মুসলমানদের উপরে হামলা করতে থাকে তো সেই সিচুয়েশনে যখন মোনাফিকরা এবং কাফেররা যখন এই সংবাদ রটিয়ে দিল যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলাম মারা গেছেন এবং কিছু কিছু মানুষ তখন সিদ্ধান্ত নিতে থাকলো আমরা যুদ্ধ করব না আমরা আমাদের আগের অবস্থায় নিরাপদে চলে যাব তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই আয়াতে করিমে নাজিল করেছেন আল্লাহ তারা নাজিল করে বললেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলাম তিনি অবশ্যই তিনি আল্লাহ রসুল যেমন কদে খালাত মিন কবলিহির রসুল তার পূর্বে অনেক রসুলগণ অতিবাহিত হয়েছেন আফা ইম্মেতা যদি তিনি মারা যান আউ কুতিলান কালাব তুমারা কাবিকুম যদি তিনি নিহত হন তোমরা কি তোমাদের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে ওমাইয়ান কালিবালা কিবাই হেফানাইয়া দুর উল্লাহ সাইয়া আর কেউ যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে যদি ফিরে যায় তাহলে পরে আল্লাহ তালা সে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তো এই আহত করে মানাজিল করে আল্লাহ তালা তারা সাল্লাহ আলী সাল্লামের সম্মান এবং তার মর্যাদা এবং তার শান এবং মানকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করে তিনি জানিয়ে দিলেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি মরেন নাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন নাই আর যদি মারাও যান তাহলে পরে কেউ যদি ফিরে যায় তাহলে পরে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না চূড়ান্তভাবে আল্লাহ তালা জানিয়ে দিলেন এই আয়তে কারিমা থেকে আমরা যে শিক্ষাটি গ্রহণ করতে পারি সেটি হচ্ছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম পৃথিবীতে এসেছেন একটি সুনির্ধারিত সময়ের জন্যে এবং সুনির্ধারিত সময় তার শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে চলে গেছেন কিন্তু আমরা তার যারা অনুসরী রয়েছি আমরা তারা যারা তার উন্মত রয়েছি আমাদেরকে কিন্তু তার আদর্শ ধরে রাখতে হবে তার সৈন্য তার জীবন দর্শন তার কর্মপদ্ধতি তার আদর্শ আমাদেরকে কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে আমাদের ব্যাপকভাবে কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রসামের জীবন আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে এবং তার দিনের উপরে আমাদেরকে অবশ্যই অটল থাকতে হবে যে দিন তিনি আমাদের সামনে নিয়ে এসেছিলেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ তালা বলছেন ওমা খেয়ান নিলাম সিনান তেমতা ইল্লা বিজনিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের অনুমতি ছাড়া তার ইশারা ছাড়া তার হুকুম ছাড়া কোনো পৃথিবীর একটি মানুষও মৃত্যুবরণ করতে পারে না আল্লাহর অনুমতি নিয়েই কিন্তু মৃত্যুবরণ করতে হয় আল্লাহ যখন যার মৃত্যু রেখেছেন তখনই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয় আল্লাহ বলছেন যে এটি কিতাব ও মুয়াজ্জালা একদম সুনির্ধারিত এটি একটা লিপিবদ্ধ সুনির্ধারিত একটা সময় হ্যাঁ যখন যার মৃত্যুর সময় হবে তখনই তার মৃত্যু হবে কোরআনে কারিম অন্যত্র আয়াচা আল্লাহ তালা বলেছেন ইদা জালুহুম লাইস্তা আখিরুনা সা আতম ওলাইস্তা দিমন যে মানুষের সামনে যখন মৃত্যু এসে যায় তখন এক সেকেন্ড আগে হয় না পরে হয় না তার মানে সুনির্ধারিতভাবে হয় কুল্লু নাফসিন যা একাতুল মৌত প্রত্যেকটি প্রাণীকে মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করতে হবে তবে সেই মৃত্যু কবে হবে এটা আমরা কেউ জানি না আল্লাহর হুকুম যখন হবে তখনই কিন্তু আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে সেই অভিসংবাদিত এবং চিরন্তন বাণীটি আল্লাহ তালা এখানে আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এরপরে বলছেন যারা দুনিয়া চায় আমি তাদেরকে দুনিয়ার কিছু অংশ দেই দেখো যারা দুনিয়া চায় আমি তাদেরকে দুনিয়ার কিছু অংশ আখিরাত পায় না ফিল আখিরাতে মিনি খালাক এবং তাদের জন্য আখিরাতে কোনো
আখেরাতে হাসেরাতে ও কিনা আদা বা নার হে আমাদের রব তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও আমাদের আখেরাতে কল্যাণ দাও ও কিনা আদা বা নার এবং আমাদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ দান করে এই জন্য একজন ইমানদারের জীবনের দর্শন হচ্ছে তার জীবনের মূল ফিলোসফি হলো দর্শন হলো সে দুনিয়াও চাইবে আখেরাতও চাইবে মানে এখানে ব্যাপারটা এরকম নয় যে আমরা আখেরাত চাই দুনিয়ার কিছুই চাই না দুনিয়াতে আমরা মানে যেভাবে দুর্বল হয়ে থাকি সেটাই আমাদের জন্য ভালো না এটি ইসলাম বড় না ইসলাম বড়ে যে আখেরাতে যদি আমরা ভালো কাজ করতে চাই তাহলে দুনিয়াটাও কিন্তু আমাকে দরকার এই জন্য বলা হয়েছে আর দুনিয়া মানে আমাদের দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের শস্য কামাইয়ের ক্ষেত্র অর্থাৎ আখেরাতে গিয়ে আমি যদি নেকামল পেতে চাই জান্নাতে যেতে চাই তাহলে আমাকে দুনিয়াতে এটা কামাই করে যেতে হবে তো কাজেই দুনিয়াতে এই পরিমাণ নেয়ামত আমরা চাই যতটুকু আমাদের ইমান দিন ধর্ম অনুসারে আমার ইমান নিয়ে বাঁচার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু আমাদেরকে চাইতে হবে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে তৌফিক দেন এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন ও কাইমিন কাতালাম অনেক নবী পৃথিবীতে এসেছেন যাদের সঙ্গে আল্লাহ বলারা কী করেছেন যুদ্ধ করেছেন আল্লাহর প্রতি সংগ্রাম করেছেন ফ্যামা ওয়াহানু তারা কখনো মনোবল হারিয়ে ফেলেননি লিমা সাবাহম ফি সাবির ইল্লাহ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে যখন তারা বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন তখন তারা মনোবল হারিয়ে ফেলেননি অমা দফু তারা দুর্বল হননি অমাস তাকেনু তারা নত হননি কখনো তারা নত মাথা নত করেননি কেমন অল্লাহ হেব্ব সবিরিন আর আল্লাহ সুফায়ান হুয়া তারা তিনি সবরকারী যারা তাদেরকে ভালোবাসেন এখানে সবরের কিন্তু একটা ব্যাখ্যা আমরা এখানে দেখতে পাই সেটাই হচ্ছে যে সবর অনেকভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে যে সবর আসাবরু আল আল মাসি আল তারিকিল মাসি অর্থাৎ পাপের কাজ বর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সবর করা আমি সুদ খাবো না ঘুষ খাবো না মানে সুদ আমার হাতে আসে ঘুষ আমার কাছে আসে আমি খাই না আমি আল্লাহর ওপর আমার উপর ধৈর্য ধারণ করি ইমানের উপর থাকার চেষ্টা করি তাহলে যাবতীয় পাপাচার বর্জন করার ক্ষেত্রে সবর করা আচ্ছা আর সবরু আলতা আতিল্লা আল্লাহর আনুগত্য করবার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সবর করা যেমন আমরা রমজান মাসে রোজা রাখি আমরা কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করি আমরা নামাজ পড়ি আমরা হজ করি আমাদের প্রচণ্ড কষ্ট হয় এই সমস্ত ইবাদতগুলো করতে আল্লাহর ইবাদত করতে গেলে আমাদেরকে কষ্ট করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আর সবরু আলা তো আতিল্লা আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সবর করতে হবে যেমনটা মাহে রমজানে প্রচণ্ড ক্ষুদা লাগে পিপাসা লাগে কিন্তু আমরা রোজা ভাঙি না কারণ কি আল্লাহর আনুগত্য করছি আল্লাহকে মহাব্বত করছি এক্ষেত্রে আমি ধৈর্য ধারণ করি সবর করি এটা একটা সবর আর একটা হচ্ছে আসাবরু আল আল মাসাহেব যাবতীয় মুসিবত বালা মুসিবত যখন আমাদের কাছে আসে সেটি বৈষয়িক কোনো রোগ হোক বিভিন্ন সময় বালা মুসিবত আসমানি বালা জমিনি বালা আমাদের উপরে আসে এই বালা মুসিবত আসতে পরে আল্লাহ পাকের উপর ধৈর্য ধারণ করে তার উপরে ইমান নিয়ে আমাদেরকে থাকতে হবে তার সাহায্য আমাদেরকে কামনা করতে হবে এইভাবে হ্যাঁ এইভাবে সবরের বিষয়গুলো আমরা এখানে দেখতে পাই এরপর আল্লাহ তালা বলছেন যে বাবা কেন কাউলা হুমিল্লা কালু ইল্লা আন কালু রব্বান ফিরুল্লা দুনু বানা ওয়াসরাফ আনাফি আমরিন সাব্বিদ আকলা মানা আনসুরুন আল কমিল কাফিরিন এরপর আল্লাহ তালা মোমেনদের পক্ষ থেকে ইমানদারদের পক্ষ থেকে মুসলিম মুজাহিদদের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে যে দোয়াটা করা হয় আল্লাহ তুই আমাদের গুণাগুলোকে মাফ করে দাও আমাদের পাপাচারকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের কদমকে তোমার দিনের উপরে অটল রাখো এবং কাফেরদের উপরে আমাদেরকে কী করো ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করো আমাদেরকে বিজয়ী দান করো এটা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে এরপর আল্লাহ বলছেন ফাতাহ মুল্লাহ সাবাদ দুনিয়া ও হসন সাহাবিল আখেরা হ্যাঁ আল্লাহ তালা তাদেরকে কী দেন দুনিয়ার কল্যাণ দেন এবং আখেরাতের কল্যাণও দান করেন অল্লাহ হেবুল মহসিন আল্লাহ তালা মহসিন বান্দাদেরকে বড়ই ভালোবাসেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা তোমাদের এই আজকের যেই অংশটুকুন অর্থাৎ আমরা কোরআনে করিমের সুরা আল ইমরানের পনেরোতম পাঠের পনেরো দশ রুকু থেকে যতটুকু আমরা তেলাবাদ করেছি তর্জমা করেছি বিশ্লেষণ করেছি এখান থেকে তোমাদের জন্য একটা বাড়ির কাজ আমরা তোমাদেরকে দিয়ে দিব আশা করছি তোমরা সেই বাড়ির কাজটি প্রস্তুত করে রাখবে এবং তোমাদের সম্মানিত শিক্ষক যখন তোমাদের ক্লাস নেবেন তখন তোমরা তার সামনে এই বিষয়টি উপস্থাপন করবে এবং তার মানে যাচাই করে নেবে তুমি কতটুকু পড়তে পেরেছো আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিন আমি তাহলে তোমাদের বাড়ির কাজটি দিয়ে দিচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা বোর্ডে একটি প্রশ্ন তোমাদের লিখে দিয়েছি এটি তোমরা বাড়ির কাজ হিসাবে প্রস্তুত করবে রেডি করবে সেটি হচ্ছে অমা মোহাম্মদুন ইল্লা রসুল কদ খালাত মিন কবলিহ রসুল যে আয়াতে কারিমা রয়েছে এই আয়াতের সার নজুর লিখো একটি ঐতিহাসিক সার নজুর এবং ঘটনা তোমরা এটি পুরো ঘটনাটিকে সুন্দর করে অথেন্টিকভাবে সার নজুল হিসাবে তোমরা প্রস্তুত করে খাতায় লিখবে এবং এটি তোমাদের ছুটির পরে শিক্ষক যখন তোমাদের সামনে আসবেন ক্লাসে তখন তোমরা তার সামনে উপস্থাপন করবে এবং এটি যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করবে এই ছিল আমাদের আজকে বা আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের জন্য পড়া আমরা আশা করছি যে তোমরা এখান থেকে উপকৃত হবে এবং এটিকে ভালোভাবে আরও সুন্দর করে চর্চা করবে আয়তে কারিমার
ব্যাপারে তোমরা দেখতে পাবে ইনবক্স রয়েছে তোমাদের প্রশ্ন অথবা মতামত যদি তোমরা প্রয়োজন মনে করো সেখানে তোমাদের মতামত এবং প্রশ্ন লিখতে পারো আমরা ইনশাআল্লাহ তারা আগামী কোনো ক্লাসে তোমাদের প্রশ্নোত্তর এবং মতামত নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের ক্লাস দেখা হবে আগামী ক্লাসে নতুন কোনো পাঠ নিয়ে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু